Earth is heating up. The Himalayas, which used to be capped with permanent snow, has begun to reveal its soil and rocks. In Antarctica, glaciers are melting fast. Animals and plants that have failed to adapt to the environmental changes now face extinction. Polar bears have lost their habitat and are dying of hunger and disease. The increased frequency of abnormal weather events such as typhoons, floods and cold waves is not only threatening animals and plants but also humans. Once beautiful Earth has become a ticking time bomb. The main culprits of global warming are greenhouse gases. The most serious of them all is carbon dioxide, which is generated when fossil fuels such as petroleum and coal are burned. To tackle this problem, countries around the world have adopted the Paris Agreement and agreed to slash greenhouse gas emissions by 37% by 2030. The only way to stop this counterattack of nature is to lower greenhouse gas emissions and time is running out. Recently, an innovative approach to CO2 management has emerged. It involves storing the carbon dioxide emitted by power plants and reusing it as a resource. Yeah, the global market for capturing CO2 is expected to grow exponentially from 10 gigawatts in 2020 to 280 gigawatts in 2030. This is the Boryong Thermal Power Complex, the largest of its kind in Korea. Here, the nation's first and the world's fourth largest carbon capture facility, boasting a capacity of 10 megawatts, was built in 2013. It can capture 200 tons of CO2 a day. Uh, 그 이의 효율적인 그 활용을 위한 연구를 마친 상태이고요. 제 2단계는 어 포집된 이산화탄소를 농작물이라든지 공업용으로 재활용하는 연구가 어 진행 중에 있습니다. Separated from greenhouse gases emitted by the power plant, the captured carbon dioxide is reused in greenhouses nearby. Here, CO2 is regularly injected into the air to grow healthier crops faster. Green plants use sunlight, CO2 and water to generate essential organic matters such as glucose. A process known as photosynthesis. Adding the captured CO2 facilitates this process, thus making the plants grow faster. Once considered a headache, CO2 has become an important resource thanks to science and technology. Now papaya and apple mango trees, which are usually found in tropical climates, can be raised in Korea. 발전소에서 어, 폐, 발전 폐자원으로 나오는 어, 이산화탄소나 온배수 같은 것들을 어떻게 재활용하느냐에 따라서 그것은 어, 굉장히 큰 자원으로 변할 수 있습니다. 
온배수로 겨울철에 온실을 가온을 하는데 쓸 수가 있고요. 그 발전소에서 나오는 어, 이산화탄소를 어, 그 고순도로 포집을 해가지고 식물 생육에 활용을 한다면 은 어, 발전소 근처에서 상당히 큰그 장점을 가지고 이런 그 농업 시설을 활용할 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 이곳은 a biotechnology lab at a university. Here, research is in progress to cultivate microalgae with the help of CO2 and use them as alternative resources. We are using the same as 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 다양한 유용 물질을 생산하잖아요. 그게 1차 생산자잖아요. 자연적인 에너지를 가지고 유용 물질을 생산하는데 가장 최적의 어떤 생물 형태다. 이런 측면에서 미세조류가 의미가 있고. The supply of sufficient sunlight, water and CO2 speeds up the cultivation of microalgae, which are known to grow 10 to 20 times faster than a typical plant. Professor Shim Sang Jun developed a core technology that boosts microalgae growth. He has identified strains that can withstand strong sunlight and respond quickly to it, as well as those that grow fast by nature. Cultivating these strains results in microalgae that can absorb CO2 in a quicker and safer manner. Can also be used to create high-value products. Energy One으로서 유기물을 사용하지 않고 무기물만 사용한 측면에서 환경적으로 굉장히 유익합니다. 그것은 뭐냐면 어, CO2를 일단은 데, 어, 대량으로 고정화할 수 있습니다. 그래서 CO2 고정화로 하면 뭐 배출가스라든가 아니면 다양한 어, 화학 공장에서 나오는 우리 CO2 이산화탄소를 효과적으로 캡처링을 하기 위해서 일반적으로는 많은 에너지가 투입이 돼야 되는데 광배양 시스템은 말 그대로 태양광만을 이용하기 때문에 별도의 에너지의 투입 없이 CO2를 대량으로 고정화시킬 수 있다. 그런 측면에서 큰 장점을 가지고 있고요. At a cogeneration plant in Pangyo, there's a cultivation room where 10 tons of microalgae can be cultivated with the use of the CO2 emitted by the plant. This capacity is enough to lower the plant's CO2 emissions by more than 30%. 어, 주로 이제 아직까지는 식품 쪽에 국한이 돼 있고요. 뭐 아시겠지만 크로엘라라든가 스페룰리나 같은 그런 어, 물질이 건강 식품이라든가 여러 가지 기능성 식품으로 이미 시중에 나와 있고 지금 최근에 이제 그 미국을 중심으로 해서 수많은 연구 개발 투자가 이루어지고 있는 부분이 바이오디젤입니다. 그래서 바이오디젤을 우리가 석유 자원이 아닌 미세조를 이용하면 CO2를 추가로 우리가 생산하지 않아도 그러니까 방출하지 않아도 CO2를 먹은 에너지를 활용하는 측면이 있기 때문에 지구상의 저 기후 변화 또는 온실가스의 효과에 대한 어느 정도의 방지책이 될수 있는 그런 방법이다 이렇게 생각할 수가 있죠. This greenhouse for microalgae uses the gas from the cogeneration plant that runs on LNG. A pipe that is attached to the plant's 80-meter high chimney is connected to the greenhouse, allowing a direct supply of CO2. Thanks to this design, the greenhouse produces a whopping three tons of microalgae every 15 days. Harvested microalgae are refined and separated and used to make high-value products. Examples include functional food items that contain exanathan, 
which is an antioxidant, and biodiesel. Due to the latter, microalgae is also referred to as another type of oil. Uh, an industrial complex located in Ansan. This company was once a famous manufacturer of chemicals that are used for black and white photos and even exported to countries in Southeast Asia and Africa. However, it was hit hard by the advent of color photos and digital cameras. Its warehouse, once filled with products, now stands empty. Recently, the company completed a pilot plant that produces base materials for chemicals by converting CO2 with catalysts. It aims to provide solutions for turning greenhouse gases into resources and will build facilities that conduct catalyst-driven CO2 conversion. The new technology is not only making our environment cleaner, but also, in this case, providing opportunities for a small company in its decline to get back on its feet. The technology is simple enough. With the use of catalysts, CO2 is converted into carbon monoxide, which is then converted into dimethyl carbonate. BMC is in the lithium battery in the lithium battery. It is in the plastic container. It is in the plastic Dimethyl carbonate is the raw material for polycarbonate, a synthetic resin that is widely used to make cars, computer parts, furniture, cameras, and more. This marks the rebirth of the troublesome CO2 as a useful resource. Turning CO2 into dimethyl carbonate would not be possible without the CO2 conversion technology. R&D is most active in the field of catalytic conversion, a method that makes CO2 react with the catalyst, thus creating a new substance. The most important part of this process is developing the actual catalyst because the catalyst determines the end product of the reaction. This lab has developed a catalyst that converts CO2 into methanol. This is what we have created in the reforming process. These small catalysts will bring significant changes to both Korea's industries and the environment. 국내에서는 지금 현재 어, 천연가스 가지고 메탄을 만들 때 아까 잉여의 에너지가 있거든요. 거기다 이산화탄소를 같이 반응 원료 일부를 어, 메탄가스를 
이산화탄소로 대체해 줘서 메탄올을 만드는 기술이 바로 이제 우리가 이산화탄소를 첨가한 활용한 메탄올 합성 기술이라 그래서 개발하고 있는 기술이 있고 지금 현재 하루에 10톤 메탄올을 생산할 수 있는 수준의 실증 플랜트까지 완성이 돼서 운전을 잘 했습니다. 그래서 지금 이제 하루에 3천 톤 연간 한 100만 톤의 메탄올 생산할 수 있는 그 상용화 패키지를 지금 개발하고 있습니다. Completed in June of last year, the methanol demo plant is located inside a petrochemical complex in Chungcheongnam-do province. It converts CO2 emitted by the refinery into clean energy. This demo plant was built as a stepping stone for the actual commercial plant that will be built in the future. The process involves adding steam and catalyst to CO2 and methane to produce a synthetic gas, which in turn is used to mass produce methanol. Its daily production capacity is 10 tons. As a main component of biodiesel, methanol is regarded as an energy source for the future. 예, 뭐 과제 목표로 봤을 때는 이제 총매 효율이나 그리고 생산된 메탄올 양으로 봤을 때는 이게 저희가 의도했던 만큼의 생산량과 그리고 효율이 나와가지고 이 과제 자체로는 성공을 했다고 볼수 있습니다. 근데 이제 향후에 이게 사실 10톤 규모에서 100만 톤 규모라고 하면 엄청 크게 커지는 거거든요. 그거가 이제 달성이 되었을 때 실제 이 효율이 나올지나 그 경험을 통해 가지고 저희가 좀 만들 수 있도록 노력하려고 합니다. The global methanol market valued at 30 billion dollars is showing an annual growth rate of 6 to 9 percent. Demand in Korea is quite large too, standing at 1.52 million tons annually. Thanks to the conversion technology that has made domestic production possible, Korea no longer has to rely solely on methanol imports. The most critical question when it comes to using carbon as a resource is whether CO2 can be used to produce alternative fuels. 화학의 세계에서 보게 되면은 어, 뭐 이, 뭐만 이산화탄소하고 그 에너지만 있으면 석유화학의 모든 석유화학 제품을 만들 수 있거든요. 그러니까 결과적으로 석탄이 없더라도 우리는 이제 화석 연료가 없더라도 그 에너지가 있고 이산탄소만 있으면은 그 나무와 똑같이 모든 물질을 만들 수는 있습니다. Another technology that can be used to convert CO2 into methane, ethylene, ethanol and carbon monoxide, all raw materials needed in the petrochemical industry is electric conversion that uses electrolysis. Up until now, however, commercializing this method was considered difficult due to the low conversion efficiency. In October, this lab became the first to identify the mechanism that causes such low efficiency. Their achievement will speed up the efforts to commercialize the technology for converting CO2 into fuel. When CO2 reacts with ammonia, it creates the materials for lithium secondary batteries. Using phenol as a catalyst produces the materials for aspirin. 어떻게 보면 우리나라는 에너지적으로는 상당히 고립돼 있는 그 섬과 같은 나라인데 그래도 태양은 여전히 저희한테 비춰지고 있으니까 그 현재에 저희들이 갖고 있는 기술로 태양 에너지, 태양 전지 기술이라든지 이런 거를 보다 활용할 수 있는 기술은 전기화학이 될것 같고 전기화학이 거기에 중요한 역할을 할 거라고 생각합니다. Another conversion technology that the developed countries are focusing on is artificial photosynthesis. It involves converting CO2 by using sunlight, water, and CO2. 광 에너지를 이제 전자적으로 이렇게 변환시킬 수 있는 광촉매와 그것을 전달시킬 수 있는 전자 전달체. 
그 다음에 그것으로 의해서 반응을 시킬 수 있는 어, 엔자임 반응 부분 그세 가지를 융합하여 원하는 물질을 마음대로 만들 수 있는 그런 기술을 어, 태양광화학 공장 인공광합성 기술이라 This lab successfully developed a technology that uses solar energy to produce diverse fine chemical products including formic acid, methanol, amino acid, and raw materials for plastic. The amount of energy created by the sun shining on Earth for a single hour is more than enough for the world's entire population to use for a year. This is why R&D efforts must be stepped up in this field. 효율은 전제 보면은 저희들이 태양 에너지를 100으로 봤을 때한 1.5%가 넘는 세계 최고 효율입니다. 자연 광합성은 식물이 하는 자연 광합성은 대부분 한 0.5%에서 많아야 2% 정도 선에서 평균적으로 가, 가거든요. 그 조만간 저희들이 식물 광합성 중에 잘 효율이 굉장히 높은 광합성을 초월할 수 있는 기술이 개발될 것이고 그것이 아마 상용화 되려면은 한 10% 정도 넘을 Technological advances now make it possible to turn CO2 into useful resources. Countless research institutes and companies in the power, chemical, bio and oil refining industries and many more are channeling their R&D efforts to dominate the technologies that turn carbon into resources. The global war to become the leader in this field has already begun. Technologies that turn CO2 into resources have emerged as solutions to climate change. 이 일은 아마 누군가가 해야 될 일이고 네, 해야 되지만 누가 먼저 이게 시작하느냐 그리고 기술을 선점하느냐가 굉장히 중요한 키 포인트라고 보고 있기 때문에 이산탄소가 우리가 나쁜 물질인 것처럼 이해를 하고 있지만 현재의 문명을 어떻게 보면 유지시킨 중요한 기체 중에 하나거든요. We are now living in an era where CO2 is used to farm and to produce raw materials and biodiesel. Korea's world-class carbon converting technologies will play an important role in reshaping the Earth's environment in the future.